இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட்ஸை எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது எப்படியெல்லாம் பாயிண்ட்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுறோம் எதுக்கு ஒரு பாயிண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த பாயிண்ட்டுன்ற டாப்பிக்கில் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிற நார்மல் பாயிண்ட் பை கிளிக்கிங் ஸோ நம்ம ஒரு பாயிண்ட்டை கிளிக் பண்ணி உருவாக்குறது ஸோ இதுக்கு வந்து நான் வந்து எதுவுமே கொடுக்காம ஒரு கோஆர்டினேட் டென் டென் கொடுத்து உருவாக்குற ஒரு கோஆர்டினேட் ஸோ நான் மேனுவலாக கொடுக்கறதுக்கும் இந்த மாதிரி டைமென்ஷனலாக கொடுக்கறதுக்கும் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி எந்த வித்தியாசம் தான் ஸோ இந்த பாயிண்ட் நான் மென்ஷன் பண்ணுறதுனால எனக்கு என்ன லாபம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த பாயிண்ட்டே இந்த பாயிண்ட்டே நான் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் உதாரணத்துக்கு ஒரு ஸ்பிளைனை யூஸ் பண்ணி ஸோ நீங்கள் ஏர் ஃபாயில் செக்ஷன் இட்டு கேள்விப்பட்டிருக்கிறது எல்லாமே இந்த பாயிண்ட் அடிப்படையாக உருவாக்குற செக்ஷன் தான் இந்த பாயிண்டை வச்சு தான் அந்த செக்ஷன்ஸே நம்ம உருவாக்குவோம் உதாரணத்துக்கு நீங்கள் வந்து நாக்கா வெப்சைட் போனீங்கன்னா அங்கே ஏர் ஃபாயில் செக்ஷன்ஸை பற்றி நீங்கள் படிக்கும் போது நீங்களே ஒரு ஏர் ஃபாயில் செக்ஷன் க்ரியேட் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நோட் ஃபார்மேட்லேயோ இல்லைனா ஒட்டிகேட் ஃபார்மேட்லேயோ பாயிண்ட்டாக தான் கொடுத்துருப்பான் அதோட எக்ஸ்ஒய் ஜெட் கோஆர்டினேட் எப்போவுமே ஜெட் வந்து ஜீரோவாக தான் இருக்கும் ஸோ அதோட எக்ஸ் அண்ட் ஒய் கோஆர்டினேட்டை கொடுத்துருப்பான் அந்த வேல்யூவை நீங்கள் ஒன்று ஒன்றா ஸ்பெசிஃபை பண்ணி அதை கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஏரோஃபால் செக்ஷனாக ஃபார்ம் ஆகும் அதை ஏதாச்சும் கனெக்ட் பண்ணுவாங்கன்னா காமனாக ஸ்பிளைனை யூஸ் பண்ணி தான் கனெக்ட் பண்ணுவாங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் பை யூஸிங் கோஆர்டினேட்ஸ் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி இந்த டேபை பற்றி நம்ம பார்த்துருப்போம் ஸோ இந்த டேபை யூஸ் பண்ணி நான் எனக்கு தேவையான பாயிண்ட்டை வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணுவேன் ஓகே இப்போ வந்து இங்கே எனக்கு வந்து ஜீரோ கமா ஜீரோக்கு ஒரு பாயிண்ட் வந்திருக்கோம் டென் கமா டென் ஸோ இந்த மாதிரி நான் கொடுத்துட்டு போகலாம் எனக்கு எவ்வளோ வேணாலும் வேணும்னா கொடுக்கலாம் டுவெண்ட்டி கமா டென் ஸோ இந்த மாதிரி நான் கொடுத்து ஃபார்ம் பண்ண முடியும் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுலேருந்து இது இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இந்த பாயிண்ட் ஸோ இப்படி தான் கண்டினியூட்டி ஆகிட்டு இருக்கோம் ஸோ இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் வித்தியாசன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் இந்த பாயிண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே எக்ஸ்ஒய் அடிப்படையாக வச்சு வரும் இந்த பாயிண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே இதுலேருந்து இதுனா இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இந்த பாயிண்ட் ஸோ கிட்டத்தட்ட இது ரிலேட்டிவ் ரெக்டாங்கிள் ஃபார்மேஷன் வச்சு உருவாகும் ஸோ உதாரணத்துக்கு நான் ஒரு சர்க்கிள் வரைகிறேன் அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேடியஸ் டுவெண்ட்டி கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ எனக்கு இந்த இதில் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியில் ஒரு பாயிண்ட் வேணும்னா போலார் போயிட்டு ரேடியஸ் டுவெண்ட்டி ஆங்கிள் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்னு கொடுத்து ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த இடத்துல ஒரு பாயிண்ட் க்ரியேட் ஆகிடும் ஸோ இந்த மாதிரி பாயிண்ட் க்ரியேஷனுக்கு தான் நம்ம இதை யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவலி டிஸ்டன்ஸ் பாயிண்ட் ஸோ ஈக்குவலி டிஸ்டன்ஸ் பாயிண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஒரு ப்ரொஃபைலே ஒரு கர்வே கிளிக் பண்ணேன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்கே டிவைட் பண்ணிக்கும் ஸ்பேஸிங் எல்லாமே ஸோ எனக்கு அதில் எத்தனை பாயிண்ட் வேணுமோ அத்தனை பாயிண்ட் என்னால் க்ரியேட் பண்ண முடியும் அது என்ன ஷேப்பாக இருந்தாலும் சரி ஸோ எல்லா ஷேப்லேயும் என்னால் பாயிண்ட் க்ரியேட் பண்ண முடியும் இதால் என்ன லாபம்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு பாயிண்ட் ஒரு ப்ரொஃபைலில் பாயிண்ட் அடிப்படையாக வச்சு நம்ம வரைய போகிறோம் இல்லைனா ஒரு ப்ரொஃபைலை ஈக்குவலாக டிவைட் பண்ணிவிட்டு அதை பேஸாக வச்சு ஒரு இன்னொரு ப்ரொஃபைல் க்ரியேட் பண்ண போகிறோன்னா இந்த மாதிரி ஈக்குவலி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் பாயிண்ட் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் 
ஸோ இதை டெலீட் பண்ணாலும் அந்த பாயிண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே இருக்கும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்க்க போகிறது இன்டர்செக்ஷன் பாயிண்ட் ஸோ இந்த ப்ரொஃபைலையும் இந்த ப்ரொஃபைலையும் கிளிக் பண்ணி இது இன்டர்செக்ட் ஆகிற இடத்துல ஒரு பாயிண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த பாயிண்ட்டை வச்சு நான் இன்னொரு டிராயிங் டெவலப் பண்ணேன்னா இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி பர்பஸ்க்காக தான் நம்ம இந்த விதமான பா இன்டர்செக்ஷன் பாயிண்ட்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொஜெக்ஷன் பாயிண்ட் ஸோ ப்ரொஜெக்ஷன் பாயிண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரெக்டாங்கல் வரைஞ்சிட்டேன் பாயிண்ட் டெலிட் ஸோ இந்த மாதிரி டிராயிங்கில் ஃபார்ம் பண்ண இதுலேயே வந்து கர்வ் அவர் ஃபார்மேஷன் வந்துக்கு சிலிண்டர் அந்த மாதிரி இருக்கிற இடத்துல ஃபார்ம் அவர் ப்ரொஜெக்ஷன் பாயிண்ட்ஸை தான் நம்ம இதை யூஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கு யூஸ் பண்ணிவிட்டு இதை யூஸ் பண்ணால் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ப்ரொஜெக்ட் பண்ணலாம் ஒரு பாயிண்ட்டை ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேலே ஸோ இந்த மாதிரி பர்பஸ்க்காக தான் இந்த ப்ரொஜெக்டட் பாயிண்ட்டை நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இதை பற்றி நம்ம டீட்டெயில்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்ஃபேஸ் ட்ராயிங்ஸில் பார்க்கலாம்